তো আমাদের সৌম্য হালদার ফ্রেন্ড লিখেছেন উইল দ্য ইন্টারভিউ বি গিভেন ইন বেঙ্গলি হ্যাঁ ইন্টারভিউ বেঙ্গলিতে দিতে পারবে কিন্তু সেখানে ট্রান্সলেট করতে একজন থাকবে ইন্টারভিউতে যার ফলে সেটা কিন্তু নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে দিতে পারবে ইফ ইয়েস দেন ডাজ ইট কজ এনি নেগেটিভ হ্যাঁ এই নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে কেননা একটা ইংরেজি জানাটাও একটা পজিটিভ সাইন তো সেই জন্য বিশেষ করে আমি জাস্ট বলছি না ওদের এটা সবাই সবাই বলে থাকেন যারা টপার কেন আমি যদি বলে দিই না এটা সত্যি ইংরেজি বেঙ্গলিতে দিলে আমার কোনো এফেক্ট ফেলবে না সেটা ভুল কথা এবারে অনেকে আছে যারা যেমন একজন হয়েছিল তামিলনাড়ু বোর্ডের মানে তামিলনাড়ুতে তার ল্যাঙ্গুয়েজ তামিলনাড়ু থেকে সে পরীক্ষা দিয়েছে তামিলনাড়ু মানে মিডিয়ামে আমরা যদি বেঙ্গলি মিডিয়ামে মেন্স দিই সেরকমই তামিলনাড়ুতে মেন্স দিয়েছে তামিলনাড়ুতে ইন্টারভিউ দিয়েছে এবং সে উনিশ উনিশ বা কত র্যাঙ্ক করেছে আমি ভুলে গেছি তো সে পড়েছে এবং পড়ে দেখিয়েছে এবং সে কিন্তু তার তার ক্ষেত্রে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলেনি এবারে অনেকের ক্ষেত্রে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলেছে তার হয়তো ইন্টারভিউতে তার ভালো নাম্বার দেয়নি যার ফলে তুমি কীভাবে বোঝাচ্ছ এক্সপ্রেস করছো যদি তুমি সঠিকভাবে বোঝাতে পারো যে আমি এই কারণে আমি বেঙ্গলি দিতে চাইছি ঠিক আছে তাহলে তোমার এটা কোনো প্রবলেম নেই যদি সে বুঝে যে না এ তো সঠিক সঠিক ক্যান্ডিডেট নয় ইউপিএসসির জন্য যদি সে মানে যিনি দেখবেন তো তার মাইন্ডের উপর ডিপেন্ড করছে সো এটা ডিপেন্ড করছে যিনি ইন্টারভিউ নিচ্ছেন যে বোর্ডে পড়েছে তোমার ইন্টারভিউ পড়বে সেটা সেখানে তাদের তারা কীভাবে তোমাকে মেনে নেবে কি না সঠিকভাবে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে যে তোমার ইন্টারভিউটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে বা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে সেটা আমার মনে হয় যে ততটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে না যদি তুমি এক্সপ্রেস করতে পারো যে ইয়েস আমার এই প্রবলেম রয়েছে আমি রুরাল ব্যাকগ্রাউন্ড বা এইসব ব্যাপার তাহলে কিন্তু তোমার মার্সিক ঘোরা দেয় কেন ইউপিএসি দেখে যে রুরালদেরকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে তারা হেল্প করতে চেষ্টা করে এই নয় কি যে নাম্বার দিয়ে দেবে এটা না এক্সপ্রেশান যদি সঠিকভাবে পড়া যায় সঠিকভাবে তুমি বোঝাতে পারো তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় না তা তো বেশি নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে না এবার আমি বলছি না যে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে না নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট এবার ফেলতেও পারে যদি তোমার এক্সপ্রেশান ঠিকঠাক না থাকে যদি তুমি বোঝাতে সক্ষম না থাকো এবং যার ফলে তারা কিন্তু আবার ট্রান্সলেট করতে হবে তোমার ইন্টারভিউকে একজন ট্রান্সলেট করে বলবে যার ফলে সেখানে নাম্বার কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং আগেই আমাদের দীপান্বিত দাসও যিনি আগে আমি বলেছিলাম উনি ইনিও ঠিকই বলেছেন যে হ্যাঁ দুশো পঁচাত্তর মার্কসের এটা কিন্তু রিয়েলি একটা টাফ স্কোর তো এই ইন্টারভিউ এই ইন্টারভিউ কিন্তু র্যাঙ্ক করায় অনেক ক্ষেত্রে ইন্টারভিউতে অনেকে দুশো পায় দুশো পাঁচ দুশো দশ এরকম পেয়ে যায় তো ইন্টারভিউ অনেকে হয়তো মেন্সে কম পেয়ে গেল তো ইন্টারভিউতে বেশি নাম্বার পেয়ে অনেকে এগিয়ে যায় কিন্তু যদি তোমার দেখে যে ঠিক আছে বলছে বলছে আগে একশো পঞ্চাশ ষাট দিয়ে দিলাম তো তখন কিন্তু তারা কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশের যে এগিয়ে গেল সেটা কিন্তু র্যাঙ্কে পিছিয়ে দেবে তোমাকে সেই জন্য ইংলিশে দেওয়াটাই বেটার সবাই বলে বলেছে আমিও বলছি এবারে যদি খুবই প্রবলেম হয় তাহলে কিন্তু দিতে হবে কি করা যাবে তখন কোনো প্রবলেম নেই মানে তখন দিতেই হবে তোমাকে এবং তোমার বেস্ট দিয়ে আসতে হবে এবং তারপরে পরের মানে পরের কথা রেজাল্টের কথা তো পরে পরে মানে ভাবা যাবে সুতরাং যদি খুবই প্রবলেম থাকে তাহলে দিতে হবে বেঙ্গলিতে তোমাকে এবং যদি না থাকে প্রবলেম যদি সে তুমি তোমার কাছে এখন সময় আছে তুমি ইম্প্রুভমেন্ট করে নাও ইম্প্রুভ করে নিলে আশা করছি পেরে যাবে ধীরে ধীরে একদিনে তো সম্ভব না ধীরে ধীরে একদিন দুদিন দুদিন তিন দিন হ্যাঁ সেন্টেন্সগুলো গুটো গঠন করতে করতে পেরে যাবে একদিন ঠিক আছে তো এটাই বলবো তো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলতেও পারে এটা বা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে সেটা কিন্তু বোর্ডের উপর বোর্ডের মেম্বারের উপর ডিপেন্ড করছে ঠিক আছে এবং তোমার অ্যাটিচিউড পার্সোনালিটি সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করছে ওকে তো দীপান্বিতা লিখেছিলে যে আমাদের এস এস এ কীভাবে আমরা এস এ এবং এথিক্সের স্ট্র্যাটেজি কীভাবে তৈরি করবো তো প্রথম বলবো যে তুমি প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন দেখে নাও ঠিক আছে এস এর উনিশশো তিরানব্বই থেকে দু হাজার ষোলো বা দু হাজার আঠেরো এখন উনিশ হয়ে গেছে তো দু হাজার উনিশ অবধি দেখে নেবে এবং আমার মনে হয় যে দু হাজার তেরো থেকে উনিশ অবধি দেখলেই হবে কেন নতুন সিলেবাস আমাদের এটা তো দু হাজার উনিশ অবধি দেখে নাও দু হাজার থেকে সেখানে তুমি কোয়েশ্চেন দেখো যে কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে আসছে যেমন ইন্ডিয়া ডেমোক্রেসি অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড সোসাইটি অ্যান্ড কালচার এখান থেকে কোয়েশ্চেন এসছিল দু সালে এই যে ড্রিমস হুইচ শুড নট লেট ইন্ডিয়া স্লিফ টু থাউজেন্ড ফোর ফিফটিন এসছিল এটা এবং টু থাউজেন্ড থার্টিন এসছে ইজ দ্য কলোনিয়াল মেন্টালিটি হ্যান্ডারিং ইন্ডিয়ার সাকসেস এটা কিন্তু দু হাজার তেরোতে এসছিল এইভাবে তোমাকে ভেবে নিতে হবে যে আগে থেকে দেখে নিতে হবে যে আমি কোন কোন টপিক করলে আমি কিন্তু সিওর আমি এই টপিক থেকে পাবো কোয়েশ্চেনগুলো তো আমি যদি আমি ইন্ডিয়া
এবং এই সব টপ টপিকগুলো তোমাকে দেখে রাখতে হবে এগুলো আমি এটাই দেখাচ্ছি যে প্রিভিয়াসের কোশ্চেন থেকে তুমি বুঝতে পারবে যে আমি কোন কোন টপিকগুলোকে আমি ছাড়বো বা কোন কোন টপিক নেব তো ইন্ডিয়ান কালচার অ্যান্ড অ্যান্ড ভ্যালুজ এখানে দু সালে লাস্ট এসছিল আচ্ছা এরপরে দেখে নেব আচ্ছা এরপরে আমি দেখাচ্ছি যে ফেডারেলিজম অ্যান্ড ডিসেন্ট্রালাইজেশান এখান থেকে দু হাজার ষোলোতে কোশ্চেন এসছে দুটো এটা ইম্পর্টেন্ট ফেডারেলিজম এবং ডিসেন্ট্রালাইজেশান What are disputes be, uh, again, think, yes, What are disputes between states in federal India? You will make current affairs say, yes, they in this water treaty. It's a look at link or to it. So you look to me, they can back again. Put in a way. Cooperative federalism, myth and reality. You know, it was changed. So the administration take it was a thin celestial icon as an air. A judiciary to go on against you. এবং টিভি থেকে টিভি সিনেমা মিডিয়া এগুলো থেকে কিন্তু দু হাজার তেরো চোদ্দো সালে এসছে একটা কোশ্চেন তো দু হাজার এগারো সালে এসছিল ইন্ডিয়ান সিনেমা তো এখান থেকে আচ্ছা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট যদি আমাদের এটা পুরোটা হলে কিন্তু একটা একটা টপিক যেমন এটা কিন্তু পুরোটা হলো ইন্ডিয়া ডেমোক্রেসি এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সোসাইটি কালচার মানে সোসাইটি কালচার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি এখান থেকে তুমি কোশ্চেন পাবে একটা করে কোশ্চেন আসবেই ঠিক আছে এটা মনে রাখবে আচ্ছা আরেকটা দেখাচ্ছি তোমার সেকেন্ড সেটা হচ্ছে আমাদের এনভারনমেন্ট এনভারনমেন্ট সেকশন থেকে ইকোনমি এবং ডেভেলপমেন্ট তো গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এখান থেকে আসছে ডিজিটাল ইকোনমি তো এখানে ইকোনমি থেকে এসছে ডিজিটাল ইকোনমি এ লেভেলার অর এ সোর্স অফ ইকোনমি ইন ইকোনমিক ইনোভেলিটি তো এটা দু হাজার সালে এসছে এখান থেকে তিনটে কোশ্চেন আসছে ইকোনমি এনভারনমেন্ট থেকে এটা দেখে দেখে রাখবে ইনোভেশন ইজ দ্য কি ডিটারমিনেন্ট অফ ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এখান থেকে এসছে এগুলো ইম্পর্টেন্ট So near jobless growth in India as an anomaly and an or an outcome of economic reforms 2016 SJ. So, this is very important in this chapter, growth and development. I mean, we have India growth and development in the business focus. It is important. So, it is important. So, we have economic growth and development in the basic growth. So, we have to say that we have to say that we have to say crisis faced in Indian economy. So, crisis faced ইন ইন্ডিয়া মরাল অ্যান্ড ইকো মরাল অর ইকোনমি দু হাজার পনেরো সালে আবার দু হাজার পনেরো সালে স্টিল ক্যা এসছিল ক্যান ক্যাপিটালিজম ব্রিং ইনক্লুসিভ গ্রোথ ইনক্লুসিভ গ্রোথও ইম্পর্টেন্ট তো দু সালে যে কোশ্চেন এসছিল ওয়াট ওয়াজ ইট দ্য পলিসি প্যারালাইসিস অর দ্য প্যারালাইসিস অফ ইমপ্লিমেন্টেশন হুইচ শো আউট দ্য গ্রোথ অফ আওয়ার কান্ট্রি এটা কিন্তু এসছিল দু সালে এছাড়াও এনভারনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট থেকে দু হাজার দশ সালে এসছিল সুড এটা কিন্তু আর্বানাইজেশান অ্যান্ড ইউনিটস হ্যাজার্ড এগুলো দু হাজার আঠেরো এসছিল তো এগুলো দেখে রাখবে এগুলো ইম্পর্টেন্ট অথটা বেশি নয় যেহেতু দেখতে পাচ্ছি এখন আসছে না প্রেজেন্ট সিলেবাসে তো দু হাজার চোদ্দো সালে সেক্টরস অফ ইকোনমিক ট্যুরিজম থেকে এসছিল নেক্সট বিগ থিংস ফর ইন্ডিয়া এটা এসছিল দু হাজার চোদ্দো সালে আচ্ছা আমাদের এটা দু নম্বর টপিক হয়ে গেল আমাদের তিন নম্বর টপিক হয়ে গেছে এরপরে আমাদের চার নম্বর আচ্ছা তিন নম্বর নিচে আছে আমি চার নম্বর দেখিয়ে দিই কোটা বেস্ট ফিলোজফি এবং এথিক্স এখান থেকে সিওর কোশ্চেন আসবে তো ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট থেকে সিওর কোশ্চেন আসবে এবং কোটা বেস্ট ফিলোজফি ফিলোজফি অ্যান্ড এথিক্স দু হাজার দু হাজার ষোলো সালে যেমন ক্যারেক্টার এবং হনেস্টি থেকে আমাদের আমাদের ক্যারেক্টার কতটা ভালো হওয়া উচিত বা আমরা আমাদের হনেস্টি লেভেল কতটা আমাদের এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আসার জন্য সেটা কিন্তু এখান থেকে শিখতে হয় আমাদের পড়ে পড়ে তো এগুলো আমাদের নিজেদের ক্যারেক্টার বিল্ড করতে হবে নিজেদেরকে হনেস্টি হতে হবে সেইখান থেকে সেটা দেখার জন্য আমাদেরকে কিন্তু এই কোশ্চেন দেয় তো এখানে দু হাজার ষোলো সালে এসছিল নেট ব্রিংস গ্রেড ইট ইফ গ্রেড ইনক্রিজেস ইট স্পয়েলস ব্রেড তো এটা একটা কোশ্চেন দু হাজার পনেরো সালে এসছিল ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার ইজ দ্য ইনস্টিটিউশন ইজ রিফ্লেক্টস ইন ইটস লিড লিডারশিপ অন আদার্স থিং আই থিঙ্ক ইউ নো আই ডোট নো তো নেক্সট আমাদের দু হাজার চোদ্দো সালে এসছিল উইথ গ্রেটার পাওয়ার কামস গ্রেট কামস গ্রেটার রেসপন্সিবিলিটি তো এটা দু হাজার চোদ্দো সালে রেসপন্সিবিলিটিস তো দু হাজার চোদ্দো সালে এসছে তো এছাড়াও নলেজ থেকে আসছে না দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা রিপ্রেজেন্ট এবং কম্পেশন থেকে অনেক আগে এসছে দু হাজার তেরো সালে বোধ হয় দু হাজার পনেরো সালে এসছে কম্পেশন এগুলো দেখে রাখবে এবং এখানে আরও আছে যেমন এডুকেশান থেকে আসছে দু হাজার পনেরো সালে এডুকেশান উইথাউট ভ্যালুজ অ্যাজ ইউজফুল অ্যাজ ইট ইজ সিমস রাদার টু মেক ই ম্যান মোর ক্লেভার ডেভিল টু থাউজেন্ড ফিফটিন এসছে আর দ্য স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্ট গুড মেজার্স অব ইকোনমিক সরি অ্যাকাডেমিক অ্যাবিলিটি অর প্রগ্রেস এখান থেকে এসছে ইজ দ্য গ্রোয়িং লেভেল অফ কম্পিটিশান গুড ফর দ্য ইউথ টু থাউজেন্ড ফোরটিন এসছে এগুলো দেখে রাখবে টপিক এডুকেশান টপিকও ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে আসছে কোশ্চেন এডুকেশান থেকে ইম্পর্টেন্ট তো স্কিম স্কিম থেকে আসছে না স্কিমস ইমপ্লিমেন্টেশান ওটা কমে গেছে 
তো কম্পেশন কম্পেশন থেকে আসছে এবং ইউথ ডিসিপ্লিন এখান থেকে আসছে ফিফটি গোল্ডস ইন অলিম্পিক সো ইন্ডিয়া কি পাবে সেটা ভবিষ্যতে সেটা সেটা সম্বন্ধে একটা এসছিল এবং টুয়ার্ডস এক্সিলেন্স কুইক বার্ড স্টেডি উইন্স বাই অর দ্য রেস এখানে দু হাজার পনেরো সালে এসছিল তো এই টুয়ার্ডস এক্সিলেন্সের উপর ডিপেন্ড মানে গুরুত্ব দিয়েছে আমাদেরকে তো এটা ইম্পর্টেন্ট ন্যাশনাল পলিটিক্স থেকে আসেনি এছাড়াও মানে অনেক আগে এসছে ওমেন্স রেজার্ভেশন বিল এটা একটা অনেক আগে খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক এসছিল তো এগুলোকে দেখে রাখবে এবং এগুলো দেখে তুমি বুঝতে পারবে যে আমি কোন কোন টপিক করবো ভালো করে আর কোন কোন টপিক ছাড়বো তো এনভারনমেন্ট এনভারনমেন্ট ভালো তো এখানে ইফ ডেভেলপমেন্ট ইজ নট এনডেঞ্জার্ড এনজেন্ডার্ড ইজ দ্য ইজ দ্য এনডেঞ্জার্ড তো টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে এসছিল তো এটা মনে রাখবে এই টপিকটা ইম্পর্টেন্ট এবং এছাড়াও যেমন আমাদের সিকিউরিটি থেকে এসছিল দু সালে ঠিক আছে আর ওই এ সফট স্টেট টু এসছিল এবং টেরোরিজম অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ফেস টু থাউজেন্ড এসছিল দেখে রাখবে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে দু সালে এসছিল সায়েন্স অ্যান্ড মিস্টিসিজম আর দি কম্পিটেবল তো এখানে এবং সেকেন্ড দু সালে এসছিল স্পিরিচুয়ালিটি তখন স্পিরিচুয়ালিটি অ্যান্ড সায়েন্টিফিক টেম্পল এসছিল এছাড়াও যেমন যেগুলো এসছে সেগুলো দেখে রাখো গ্লোবালাইজেশন থেকে দু হাজার দশে এসছিল গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড ন্যাশনালাইজম দু হাজার নয় এসছিল তো এগুলো ইম্পর্টেন্ট মানে এগুলো থেকে তুমি বুঝতে পারছো যে কোন কোন টপিক আমাদের ইন্টারনাল সিকিউরিটি থেকে আমাদের ইন্টারন ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু এবং ইন্টারনাল সিকিউরিটি থেকে সিকিউরিটি থেকেও আসছে কোশ্চেন এগুলো বোঝা যাচ্ছে এবং সায়েন্স রিলিজিয়ান দেখতে পাচ্ছ এখানে দু হাজার বারো সালে এসছিল এবং হ্যাঁ কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট থেকে এখন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট করে দিই এখান থেকে এসছিল দু হাজার ষোলো সালে সাইবার স্পেস অ্যান্ড ইন্টারনেট ব্লেসিং অর কার্স টু দ্য হিউম্যান সিভিলাইজেশান ইন দ্য লং রান এটা কিন্তু দু হাজার ষোলো সালে ইম্পর্টেন্ট ছিল টপিকটা সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে যেমন এসছিল আদার যেখানে টেকনোলজি ক্যান নট রিপ্লেস ম্যান ম্যান পাওয়ার তাহলে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে প্রচুর কোশ্চেন আসছে এবং সেকেন্ড কোশ্চেন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইজ ফাইন্যান্সিয়া ফর দ্য গ্রোথ অ্যান্ড সিকিউরিটি অফ দ্য নেশন টু থাউজেন্ড থার্টিনে এসছিল তো এইসব টপিকগুলো দেখে রাখলে আমাদের 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 বুঝতে সক্ষম যে আমরা যে এখান থেকে কোশ্চেন আসবে তাহলে তুমি বুঝতে পেরেছো এডুকেশন থেকে একটা আসবে ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু থেকে ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি থেকে এবং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে আমাদের ওমেন্স রিলেটেড ইস্যু ঠিক আছে প্রভার্টি রিলেটেড ইস্যু এগুলো এডুকেশন থেকে এবং এছাড়াও যেগুলো আমরা দেখলাম সেগুলো থেকে তোমরা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট দেখে রাখবে তো এটা হচ্ছে আমাদের এস এসের কিন্তু এবং এসের আর একটা কথা বলি যে এসের জন্য প্রিভিয়াসের সলিউশানও দেখতে পারবে এসের প্রিভিয়াসের টপিক টপার্সরা তারা কিন্তু শর্টে শর্টে বই লিখেছে তাদের এসে তো সেটাও দেখতে পারো সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে তো এখানে একটা এসে দেখতে পাচ্ছ এস এস ফর সিভিল সার্ভিসেস অ্যান্ড আদার কম্পিটিভ এক্সামিনেশন বাই পুলকিত খাড়ে তো উনি দু সালের ব্যাচ বা দু আমি ভুলে যাচ্ছি দু সালের ব্যাচ বা দু সালের ব্যাচ তো উনি ফাইভ র্যাঙ্ক করেছিলেন ফিফথ র্যাঙ্ক তো দু সালের বোধ হয় তো উনি কিন্তু একটা বই তার নিজের এসে লিখেছেন এই বইটাতে তো এটা অ্যামাজনে পেয়ে যাবে ষাট টাকা দাম তো এটা কিন্তু খুবই ভালো লিখেছিলেন উনি এসে এবং এতে এর সত্তর আশিটা পেজ আছে তো এতে উনি প্রায় পনেরো কুড়িটা এসে এসে লিখেছেন ঠিক আছে উনি সেই সময় প্র্যাকটিস করতেন সেগুলোকে লিখেছেন দেখতে পারো খুবই ভালো ছোটো রূপ দিয়ে পড়তে পারবে এবং উনি যে এসে টাইম উনি পরীক্ষায় লিখেছিলেন এক্সামে দিয়েছিলেন লিখেছিলেন সেটাও কিন্তু উনি লিখেছেন এখানে এবং এর সাথে এক্সট্রা গ্লোবালাইজেশান এক্সেট্রা এক্সেট্রা ওমেন্স রিলেটেড ইস্যু এগুলো কিন্তু লিখেছেন তো এটা দেখে রাখতে পারবে এবং গান্ধীজির থট কোটেশান বেস্ট এগুলো কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু খুব ভালো লিখেছেন উনি আরেকটা যেমন বই যেমন কিরণসের কিরণের ইউপিএসসি এসি সলভ পেপার নাইনটিন নাইনটি থ্রি টু 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 এখন অবধি দিয়েছেন তো উনি কিন্তু এটা কিন্তু ভালো লিখেছেন সব এসেগুলোকে তো এখানে তুমি এটার দাম চারশো আশি টাকা এই দুটো বই কিন্তু কাজে লাগবে তোমার এসের ক্ষেত্রে আর কোনো কিছুর দরকার নেই এবং সাথে সাথে প্রেজেন্ট প্রেজেন্টের যে কন্টেম্পোরারি কারেন্ট অ্যাফেয়ার সেগুলো কিন্তু লিঙ্ক করে তোমাকে লিখতে হবে আর কি ঠিক আছে ঠিক আছে তো তো তোমাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে হবে এবং আগে থেকে রেডি রাখতে হবে যে কোনো এসেকে আমি এনভারনমেন্ট এলে কী লিখবো এছাড়াও কিন্তু দেখতে পারো যে ভিসা নাই এসের ভিসা নাই এসের হ্যাঁ ভিসা নাই এসের তুমি ওয়েবসাইটে যাবে ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখবে যে এসে এসে ডাউনলোড করে নেবে ওখানে কিন্তু 
বিশ্বনা এসের যে ছটা টপিক দিয়েছে যেমন এডুকেশন সম্বন্ধে উনি ওখানে কিন্তু একটা টপিক লেখানো লেখা রয়েছে আবার তোমার সোশ্যাল ইস্যু সম্বন্ধে লেখা রয়েছে এবং ভারতের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্বন্ধে লেখা রয়েছে ইম্পর্টেন্ট টপিক যে যে ছটা টপিক এবং ওমেন্স রিলেটেড টপিক সেগুলো কিন্তু ওখানে সবই লেখা রয়েছে ছটা সেই ছটা টপিক তুমি কিন্তু যদি আগে থেকে প্রিপারেশন যদি সঠিকভাবে ম্যানে ম্যানেজমেন্ট করতে পারো আগে থেকে সেটা যদি পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারো মিনিং সেটা কিন্তু হেল্প করবে এবং প্রেজেন্ট বর্তমান ওল্ডার সিলেবাসের ক্ষেত্রে লেখা নেই মানে প্রেজেন্টলি লেখা রয়েছে যার ফলে তোমাকে হেল্প করবে বর্তমান লিখতে বর্তমান কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দিয়ে মার্চ করে সুন্দরভাবে লেখা সেটা কিন্তু মানে পড়লে অনেকটাই হেল্প পাবে যে যদি কোনো পরীক্ষা চলে আসে যে তোমার এনভারনমেন্ট রিলেটেড ইস্যু তখন কিন্তু ওখানে ওটা হেল্প পাবে তুমি কিন্তু ওটা করতে পারবে এছাড়াও টেস্ট সিরিজে তো পাবেই টেস্ট সিরিজে আমি আগেই আগের দিন বলতে ভুলে গেছি প্রথমে সিলেবাসটাকে দেখে নেবে সিলেবাসটাকে তো দেখে নিয়েছো আশা করছি তো সিলেবাস দেখে নেবে প্রিভিয়াসের কোয়েশ্চেন সবগুলো দেখে নেবে প্লেস মেন্স সবের এই দুটো ধরে ধরে চলে এবং সিলেবাস যেন মুখস্থ হওয়া চাই সিলেবাস যেন ঝ মানে ঝরঝরা মুখস্থ থাকে সবসময় মনে রাখবে সিলেবাস সবসময় মুখস্থ থাকা উচিত হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফার্স্ট সিলেবাস অ্যান্ড দেন তোমার প্রিভিয়াসের কোয়েশ্চেনগুলো তারপরে কিন্তু এগুলো দেখবে সব বইটই যদি জেরক্স বা প্রিন্ট আউট বা কেনা কেনি সব পরের ব্যাপার আগে সিলেবাস মুখস্থ করো এবং প্রিভিয়াসের কোয়েশ্চেনগুলোকে সবগুলোকে আইডিয়া করে নাও মাইন্ডটাকে সো থ্যাংক ইউ